xin kính chào quý vị và à, trở lại với chương trình I Plan với Betty. Nina xin chào Betty. Em xin chào chị. Hôm nay chị khỏe không? Nina rất là khỏe. Cảm ơn Betty nhiều. Khỏe mới gặp Betty để hỏi về <cười> một cái chương trình bảo hiểm rất là có lợi cho những người làm lợi tức thấp khi mà đi mua bảo hiểm xe và được biết là trong suốt thời gian qua bé tí đã giúp đỡ rất là nhiều người. Dạ vâng. À, bé tí có thể nói sơ qua về những cái lợi ích của chương trình à, mua bảo hiểm xe với lợi tức thấp. Dạ à, cảm ơn chị. Thưa quý vị, <cười> trong thời gian qua à, bé tí cũng rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho bé tí. À, mặc dù cái chương trình này nó chưa có được phổ biến cho lắm, là bởi vì rất rất là ít nhiều ít có người biết về cái chương trình này. Và chương trình này cái người agent không có phải ai cũng làm là bởi vì chị phải certify để làm cái chương trình của chính phủ này. À, thưa quý vị, khi mà quý vị đến với bé tí về cái chương trình loan income của Core Insurance, cái thứ nhất mình phải để ý tới là cái income của mình nó có phù hợp hay không? Nó có nằm trong cái gala hay không? Cái thứ hai, quý vị phải là người làm chủ của cái chiếc xe này. Thứ ba, quý vị không có có một cái record driving rất là tốt có nghĩa là không có ticket trong vòng 3 năm không được có hai ticket và không được đụng xe có lỗi của mình là bởi vì khi đụng xe đó mà lỗi mình là mình sẽ bị hai điểm ok à, khi quý vị đến với bé tí thường hay hỏi về cái vấn đề à, cái coverage nó như thế nào ở trong chương trình của chính phủ cái coverage nó chỉ là 10, 20 và 3 mà thôi 10 có nghĩa là mỗi lần đụng xe mỗi người được đền 10 ngàn 20 là mỗi lần đụng xe Nguyên một cái lần đụng xe đó Bảo hiểm nó đền ra 20 ngàn Không cần biết Trong cái vụ đụng xe đó Tiền để sửa xe Tiền đền người này người kia Thì nó chỉ đền ra 20 ngàn maximum Bên cạnh đó có những gì thiệt hại hơn nữa Thì mình phải trả tiền túi Hoặc là cái hãng bảo hiểm khác Nó phải đền theo nếu như mà mình có hãng bảo hiểm khác Cái thứ ba là Property, property damage là 3.000 đồng 3.000 đồng để nó đền cho cái chiếc xe hư hại của mình 3.000 đồng là maximum hay là như thế nào với maximum, maximum. Chị. vậy một với một cái chiếc xe mà à, để mà mua bảo hiểm thì cái giá trị của chiếc xe như thế nào cái giá trị của chiếc xe mình mua bảo hiểm đó là từ 25.000 trở xuống Ví dụ quý vị mua 25.000 thì quý vị vẫn được mua chương trình này nhưng quý vị phải lưu ý khi mà quý vị đang có những cái chương trình finance thì quý vị à, họ vẫn sẽ bán cho quý vị nhưng quý vị có nên mua hay không là tùy ở quý vị. Nha. Yeah. Chính phủ vẫn đồng ý bán cho Họ vẫn đồng đó. ý bán. Cái thứ nhất là bởi vì họ có chương trình uninsured motorist. Có nghĩa là mình cái xe mình đang finance. Trừ trường hợp mình lái khẩu tả, mình đụng xe thôi thì bảo hiểm nó sẽ không đền cho mình. Trong trường hợp mình mua một triệu rưỡi. Ok. Nếu như mà quý vị bị người khác đụng xe và bỏ chạy uninsured motorist thì nó đền maximum là 3.000 mà thôi nếu như quý vị bị, bị đụng xe mà bên cái lỗi thì mình không cần biết cái maximum của mình là gì cho nên những người mà chọn đi cái chương trình này cái thứ nhất là họ phải biết là họ lái xe cẩn thận không uống rượu lái xe không lái cẩu tả là bởi vì sao bây giờ khi mà đi Nina nghĩ đi mình đi ra đường mua bảo hiểm là để À, mình, mình mua một cái bảo đảm mua một cái bảo đảm và mình comply with the law thôi cho nó legal để cho mình lái xe mà thôi bởi vì khi mà mình ra đường ai cũng đều có bảo hiểm bảo hiểm hết thưa quý vị dạ và bên cạnh đó thì đặc biệt nhất là một chiều rưỡi cover luôn anh insurance motorist nhưng mà Nina biết được là giá rất là thấp và tùy theo county phải không bác dạ đi? tùy theo vùng thưa quý vị thí dụ như vùng Orange County mình đi mua bảo hiểm thường đó thì nó sẽ dựa trên tuổi tác nè nó sẽ dựa trên một năm mình lái bao nhiêu miles nó sẽ dựa trên xe mình cũ hay là mới dựa trên xe mình bốn cửa hay là hai cửa thì tùy theo cái risk ok riêng cái chương trình chính phủ miễn là chị từ 19 cho tới 24 thì chị có một giá thôi không còn biết sẽ chị 1.000 cho tới 25.000 19 tuổi mà cũng bán với một cái giá rẻ luôn dạ vâng wow. À, 19 tới 24 thì cái giá nó sẽ mắc hơn 25 cho tới 85 Thì 25 tới 85 vẫn là một giá Rồi cái xe quý vị 1 ngàn hoặc xe quý vị 25 ngàn Thì nó không có khác nhau Quý vị một năm lái 1 ngàn mile hoặc là một năm Quý vị lái 25 ngàn miles 
cái giá vẫn không khác nhau cái khác ở đây đó là khác cái vùng ok cái vùng của quý vị thí dụ như quý vị ở riverside ở cái vùng giống như là xa họ hơn hơn orange county cái vùng mà tám không năm đấy biết vùng gì upland san bernardino san diego thì giá một năm nếu như quý vị mua một chiều đó chỉ có 263 mà thôi 263 đồng một cho chiều. một năm và dạ, một năm một chiều một năm một chiều đó là anh insure motorist luôn không một chiều là một mình chiều. chỉ mua liability thôi không dạ. có anh insure khi mà quý vị add anh insure motorist lên thì việt nam mình hay gọi là một chiều rưỡi thì 281 đồng chỉ có cho một hai mươi mấy đồng thôi 281 đồng cho một năm nên thành dạ. ra là rất là rẻ nên thành ra quý vị nên tham khảo mà đặc biệt là um, mua cho những con em đang đi học nhưng mà nếu mà con em đi học thì cái thuế khai lợi tức sẽ khai chung cha mẹ hay là uh, khai okay. chung những người khác thì như thế cái nào? câu hỏi đó rất là hay tại vì có nhiều người trẻ tuổi đó đi mua bảo hiểm nếu như quý vị có con em đang đi học đại học mà cái tuổi dưới 19 đó thì dĩ nhiên là uh, họ không bán luôn hoặc là quý vị claim cái tên vô họ vẫn không chịu phải trên 19 tuổi cái thứ nhất cái thứ hai khi mà con em mình trên 19 tuổi khuyến khích cho nó khai thuế riêng đi bởi vì nó được rất là nhiều quyền lợi thí dụ quý vị đang làm lợi tức thấp quý vị làm một năm có 24 25 ngàn không cần claim con của mình vào là bởi vì khi mình cho nó đứng riêng nó rất được nhiều lợi thứ nhất về financial financing uh, sinh finance cái thứ hai về chương trình Obamacare cũng rất là có lợi cái thứ ba về chương trình bảo hiểm xe nó tự đứng riêng nó tự khai thuế riêng nó tự mua riêng một mình rất là rẻ nếu như quý vị claim nó vào trong cái thuế mình lấy lại không được bao nhiêu cái tiếp thứ hai nó ảnh hưởng tới nó khi nó đi xin financial aid mình phải kê khai rất là nhiều thứ mình không cần thiết nên thành ra rằng là nếu mà năm sau 2016 thì uh, quý vị uh, có những con em mà trên 19 tuổi theo lời khuyên của bé tí thì chúng ta nên khai một cái hồ sơ riêng để cho các em đi đi học xin được tiền financial aid cũng dễ hơn mà không có cần phải chứng minh nhiều lợi tức nhưng mà lỡ bây giờ Nina nó bây giờ lỡ rồi là mình đứng chung khai thuế chung với cha mẹ mà cha mẹ cũng là lợi tức thấp thì bằng cách nào hoặc là cũng có rất là nhiều người bé tí nó vẫn không chịu vẫn không cho hả mặc dầu đứng với cha mẹ mà lợi tức thấp nó vẫn không chịu vẫn không chương cho. trình bảo hiểm xe với giá rẻ đó thì dành cho những người không có tài sản ở apartment ở, ở xe phòng bởi là vì là quý vị không có tài sản quý vị không cần phải lo vậy nếu mà mình nhờ người khác đứng tên xe thì sao không được cũng không nhờ được nhờ người khác đứng tên xe thì cái người đó họ phải mua bảo hiểm và họ phải claim mình vô tuy nhiên khi mà cái người đó đứng tên mua bảo hiểm claim cái tên của mình vô thì có nghĩa là cái tên của mình phải nằm trên cái tờ thuế của cái người đó dạ à, nên thành ra rằng là nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình mặc là quý vị đã miss cái phần đầu nghe bé tí giới thiệu rằng là làm như thế nào để chúng ta có thể qualify cho một cái bảo hiểm giá rẻ mà tùy theo cao đi một năm chỉ là từ 265 đồng trở lên mà nếu mà một triệu rưỡi là 281 đồng thì bé tí có thể lặp lại thêm một lần nữa rằng là à, các quý khán thính giả của Little Sài Gòn TV cần phải chuẩn bị gì và cần đem những gì cái thứ nhất thưa quý vị quý vị phải chuẩn bị cho mình là mình phải đứng tên xe mình phải có một cái tờ giấy DMV registration current không được expire cái thay đồ nó cũng không là cái gì hết bởi vì cái giấy registration nó cho mình biết là cái năm này mình đã đóng thuế cho cái xe rồi mình đóng thuế lưu hành rồi thứ hai là đem theo cái bằng lái bằng lái original để ở chỗ của cái người agent nào mà giúp cho quý vị đó họ sẽ make copy bằng lái phải là cái original bằng lái cái thứ ba là một là nếu như quý vị đang được hưởng những chương trình như housing, uh, welfare hoặc là medical thì quý vị cũng có thể đem cái lá thơ của housing hoặc là cái thẻ medical. Nếu như quý vị không có những cái đó để làm bằng chứng thì quý vị đem theo cái tờ thuế. Nếu như mà quý vị kê khai trong gia đình mình có bao nhiêu người là tốt nhất mình mang theo cái tờ khai thuế. Cảm ơn bé Tí rất là nhiều với những chi tiết vừa gửi đến với quý khán giả của đài và để biết thông tin chi tiết thêm về mua à, bảo hiểm xe với lợi tiết thấp thì à, quý vị cũng có thể gọi cho bé Tí ở số là 714 Ở số phone là 714 933 6692 714 933 6692 Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và I plan với bé Tí sẽ cùng trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới Xin kính chào, tạm biệt.